Assalamu alaikum, I am Abdullah Al Mamun. I am going to talk about the task of the Shukti chapter and the skill related task. So, I am going to talk about the task of the Shukti chapter and the skill related task. So, I am going to talk about the task of the Shukti chapter and the skill related task. So, I am going to talk अच्छा लेकिन शुरू टा कौन जगह यूज़ होए शेड निश्चित हम लोग एक तो देख बो एप्लीकेशन टा शेड जर्स उन्हें हमें आनंद करते कौन सी स्टिक बोले कि अमन काज होए शेड टा हम लोग एक तो देख बो देखो तो क्या लग रहा हूँ जे ये होते हैं तमारा से देवाल जो दे इटा देवाल होए से इटा दे देवाल होए तो � ना हले तो मोई तो दे एंगल ना करे रखो ताले तुम तो उठते पार बना राइट सो तुम्हें देखो मोई टा एंगल करे रखो देखो जोखन मोई टा तुम्हें एंगल करे रखो तो खंगे तुम्हार दुई टा घटना घटे दुई टा घटना घटे शेटा की बोलो तो एक टा होता है तुम्हार आनुभूमि के साथे कौन आर एक टा होता है � आनुभूमि के रूप साथ ही कौन सृष्टि कर ले थीटा कौन सृष्टि कर ले कास्ट की भावे निर्णय करता है हमारे शेटा देख बो उल्लंघन के साथ कौन शेटा हमें एक टू पौरे देख बो ओके तो आनुभूमि के साथ कौन सृष्टि कर ले किभावे निर्णय करा दाई ये टाइप से ले दुई टाइप स्टेपे निर्णय करा दाई हमरा कास्ट निर्णय � जे लेक्सर वन है, लेक्सर वन है मैं देख सके इन तो तो हमार काजनार जो नो जे बॉल बॉल क्यों डिवाइड करा जाए, माने बॉल का उपांशन है वो जाए, अब अब शॉर्टनर किन्तु उपांशन है काज निर्णय करा जाए, तो ये खाने के दो टाइप्स टेप निर्णय करा जाए, तो हमरा ये खाने प्रथम के शॉर्टन के डिवाइड कर � तो प्रथम में हम रहे ये शॉर्ने रूपांशों ने की भावे निर्णय करे शेटा हम रहे एक तो देख बो, देखो, ये भूमि थे के ये दयालेर उच्चता हम रहे तो दी एस धोरे ने एवं ये जो मोई टा से बा बाशोई ये टा से तुम्हार मोई, ये मोईर दौर को आमी धोरे ने छे होच्छ तुम्हार एस, मोईर दौर दौर को धोरे � आधे उच्चता दार की छादेर उच्चता भूमि थे क्या छादेर उच्चता टा ओके तो मोहित दर को एस अभी बोलते से ये ए शॉर्ट के डिवाइड करा जाए ये शॉर्ट ने डिवाइड करे अमरा काज निर्णय कर बो है तो एक तो देखो कल करो प्रथम तो अमर एक टा कॉन्सेप्ट क्लियर था कल बे ठीक है से शॉर्ट रॉक्कन शील बॉल और शॉर्ट रॉक्क जे कोना एक टा बोस तो जोखोन तुम्ही एकांत के एकांत उठाते चाप्चो ऊपरे तो अखोन देखो ये बोस तो डरा मन करो यात्रु को गलो जे ये पोते गलो जार पर आपर यात्रु को गलो तापर ये पोते गलो तापर ये पोते गलो तापर आपर ये पोते आश्लो तापर ये पोते गलो एकांत आश्लो ऐसे तुम्ही ये भावे गेसो � तुम्हें ऐतुटुकु जावर फल एक टा उच्चता उत्तिक्रम कर सुधार करने तुम्हें एक टा कास पाच्चो किंतु ऐतुटुक बड़ा बड़ा तुम्हें किंतु कोनो उच्चता उत्तिक्रम करे सो ना शेर देखो तुम्हें शॉर्ट लेखा बड़ा बड़ा कैसे ये पौत तुम्हें शॉर्ट लेखा बड़ा बड़ा कैसे तले तुम्हारा शॉर्ट किंत एक बार देखो आमित दी ये पौधे से तले ये पौधे किन्तु हमें कास पाच चीना अब अरे ये पौधे कास पास सिमिलर रहते ये पौधे ये पौधे कास पाच चीना अब अरे ये पौधे कास पाच ची ये पौधे पाच चीना ये पौधे पाच ची ये कहने के लिए हमरा की डिसीशन नहीं थे परी देखो तो हमरा या तो तो को उच्च तक गलम तापुरे ये उस � तब पर ए पौधे कास्टन है ताले ए टू को अंश दूरा लगाए दाव ए टू को कास्टन है ताले ए टू को अंश होते हैं तार माने 
আমি কিন্তু একটা সোজা স্ট্রেট লাইনই পাচ্ছি আমি আঁকা বাঁকা এভাবে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে তুমি যেভাবে যাও না কেন আলটিমেটলি কাজ পাবা সোজা ডিস্টেন্সের কাজ রাইট ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না সো আমি কিন্তু এখান থেকে কখনো লিখতে পারি না যে ডাবলু ই কর টু আমি এই পথে যাচ্ছি বলে আমি কিন্তু কখনোই এফ এস কখনোই লিখতে পারবো না কারণ দেখো এই জিনিসটাকে তুমি কিন্তু ডিভাইড করতে পারবো যে এতটুকু যে দেখো এতটুকু গেছে এতটুকু গেছে এতটুকু 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 এভাবে তুমি ডিভাইড করো দেখো যে এই আনুহিক বরাবর তুমি কিন্তু কাজ হবে না আলটিমেটলি এই স্টেট লাইন যাওয়া আর এই সোজা সোজা যাওয়া কিন্তু সেম কথা বুঝতে পারছো সো এই যে সোজা পথে যাওয়ারটা এখানে এস নেটে তুমি সঠিক কাজটা কখনোই পাবো না তাহলে কি করতে হবে তোমার এখানে ডেফিনেটলি এই নিতে হবে সো তুমি আঁকা বাঁকা সোজা অ্যাঙ্গেল যেভাবে যাও না কেন তোমার কিন্তু নিতে হবে অবশ্যই এইস ক্লিয়ার কি ব্যাপারটা আশা করি কনসেপ্টটা বোঝাতে পেরেছি এখান থেকে আমি আশা করি কনসেপ্টটা বোঝাতে পেরেছি তো এখন দেখো যেহেতু এইস অর্থাৎ উচ্চতা কিন্তু এইসের মান তো তোমার দেওয়া থাকবে না কিসের মান দেওয়া থাকবে ময়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে তাহলে এখন এখান থেকে বের করা কি ইজি না দেখো তো আমি এখান থেকে কীভাবে বের করতে পারি আমি এখান থেকে যদি কস্টেটা ইউজ করি দেখো তো কস্টেটা ইউজ করলে কি হয় কস্টেটা ইউজ করলে কিন্তু তুমি মানটা পাচ্ছ না রাইট কিন্তু তুমি যদি এখানে আমার কিন্তু দরকার কিন্তু দেখো আমার কিন্তু দরকার কিন্তু এইসের মানটা কিন্তু কস্টেটা নিলে কিন্তু তুমি এস আর এইসকে কনভার্ট করতে পারছো না কারণ ভূমি ভূমির মান তোমার দেওয়াই থাকবে না এখানে তোমার শুধু এই ময়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকবে এইসের মান দেওয়া থাকবে না জেনারেলি ম্যাথে দেওয়া থাকে না ময়ের দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তাহলে এখানে আমি যদি একটু কষ্ট করে সাইন সেটা ইউজ করি তাহলে কি হয় দেখো তো লম্ব বাই অতিভুজ না তার মানে এইসের মানটা আমি কি পাচ্ছি এস সাইন থিটা রাইট সো এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এফ এস মানে হচ্ছে তোমার এস আর এস ইন্টু সাইন থিটা রাইট ব্যাপারটা এরকম না এফ এস সাইন থিটা এখন দেখো এটাকে আবার যদি ভাঙি তাহলে লিখা যায় এম জি এস সাইন থিটা ডাবলু ইকো টু আমি একটা সূত্র পেলাম কি এম জি এস সাইন থিটা ক্লিয়ার ব্যাপারটা তাহলে আশা করি ম্যাথটা কীভাবে আসলে বোঝাতে পেরেছি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো যে এখানে এম এম ভরের একটা ব্যক্তি যে এস দূরত্ব অতিক্রম করবে দেখো এম জি এস সাইন থিটা রাইট তার মানে আমি কিন্তু এখানে স্বর্ণের উপাংশ নিচ্ছে না দেখো তো এস সাইন থিটা স্বর্ণের লম্ব উপাংশ নিয়েছে না দেখো তো স্বর্ণ নিয়ে স্বর্ণের উপাংশ নিয়ে আমি একটা কাজ করলাম এখানে দেখছো সো ময় যদি আনুভূমিকের সাথে কোন সৃষ্টি করে তখন সূত্র ইউজ করবা কি এম জি এস সাইন থিটা এম মানে হচ্ছে যে ব্যক্তিটা ময়তে ওঠবে সেই ব্যক্তিটার ভর সেই ব্যক্তিটা যদি বিশ কেজি ওজন নিয়ে ওঠে তাহলে ওই বিশ কেজি কিন্তু ওজন যোগ করতে হবে ধরো আমার ভর ষাট কেজি আমি এখন কি করলাম ময় দিয়ে ময় দিয়ে সাদে উঠব এবং আমি একটা আমার হাতে একটা বাক্স আছে যে বাক্সের ভর জিনিসপত্র তার ভিতরে ধরো সেই বাক্সটার ভর হচ্ছে বিশ কেজি তাহলে ওই ওই জিনিসটা নিয়ে আমি ছাদে উঠতেছি তাহলে ভর নিতে হবে কিন্তু ষাট প্লাস কুড়ি অর্থাৎ এইটটি হবে তোমার ভরের মান এস মানে তুমি যতটুকু পদ পাড়ি দিয়ে ছাদে উঠেছ এস এর মান আর জি মান তো তুমি জানো আর থিটা অবশ্যই কিসের কিসের সাথে হবে কোনটা অবশ্যই মনে রাখবা থিটাটা হবে তোমার থিটাটা হবে আনুভূমিকের সাথে কোন একটা জিনিস খেয়াল করো তোমাদের মনে অনেকে অলরেডি কনফিউশন যে হয়তো কোনো কোশ্চেন এসছে হয়তো যে গত লেকচারে কিন্তু আমি বলছিলাম যে আনুভূমিকের সাথে একটা বস্তু আনুভূমিকের সাথে ছিল আমি কিন্তু অলেজ একটা সূত্র পাইছিলাম এফ এস কস থিটা এখানে কি পাচ্ছি এফ এস সাইন থিটা এটা কেমনে আগে কিন্তু আনুভূমিকের সাথে কোন ছিল এখন আনুভূমিকের সাথে কোন আছে গত লেকচারে যে আলোচনা করছিলাম স্কেলার রিলেটেড কাজ ওখানেও থিটা ছিল এখানেও থিটা আছে ওইটা অনুভূমিকের সাথে এটা অনুভূমিকের সাথে বাট আগে কিন্তু কস্টেটা পাইছি বাট এখানে এখানে সাইন থিটা একটু চিন্তা করেছো কি দেখো এখানে যেই থিটাটা সাইন এখানে সাইনের কোন হওয়ার কারণ কি আগে কিন্তু আমার লম্ব পার্টটা ছিল না অর্থাৎ দেওয়ালটা কিন্তু ছিল না রাইট আগে কিন্তু কোনো দেওয়াল ছিল অর্থাৎ উল্লম্ব অংশ ছিল না এই জন্য কজ আর ছিল আর এখানে ব্যাপারটা কিন্তু টোটালি উল্টো রাইট তাহলে দেখো একটা অংশ দেখা আমি বোঝাই দিছি যে স্বর্ণের উপাংশ নিয়ে কিভাবে কাজটা নির্ণয় করা যায় তাহলে ডেফিনেটলি এটা আর একটা অংশ হয়তো থাকবে সেটা কি বলের উপাংশ নিয়ে করা যেতে পারে অবশ্যই সম্ভব তো আমরা সেটা একটু দেখি এখন বলের উপাংশ নিয়ে কিভাবে করা যায় 
সেটা আমরা একটু দেখব দেখো ধরো তুমি ধরো আমি আমি এখন কি করতেছি যে উপর থেকে নামতেছি সে ফর এক্সাম্পল আমি ছাদে গেছি এখন আমি তো আনুভূমিকের সাথে কোন সৃষ্টি করে ছাদে অলরেডি গিয়েছি এখন আমি ছাদ থেকে ধরো নামতেছি বা ছাদ থেকে উঠতেছি যাই ধরো না কেন প্রবলেম নাই তো এখন ধরো যে আমি কি করলাম এখন যে আমি বা মনে করো একটা বস্তু বা তুমি একটা বল তুমি চেলে দিয়েছ ঠিক আছে এমন একটা মই যে মই দিয়ে মনে করো মই দিয়ে সুন্দরভাবে নিচের দিকে নামতেছে তো একটা বল বা একটা বস্তু বা তুমি যাই হোক না কেন সমস্যা নাই যে কেউ এখন সেটা মনে করো এম ভরের একটা বস্তু সেটা গড়িয়ে পড়তেছে তার মানে সেটা কিন্তু এখানে ছিল আগে থেকে তারপরে গড়িয়ে পড়তেছে খেয়াল করো তো এই বস্তুটার ওজন কোন দিকে কাজ করবে এই বস্তুটার ওজন ডেফিনেটলি এর নিচের দিকে কাজ করবে রাইট এখন আমাকে বলো যদি এইটা থিটা হয় আর এটা যদি সমগণে একটা ত্রিভুজ হয়ে থাকে তাহলে বলো তো আমি এটা কি লিখতে পারি না যে নাইনটি মাইনাস থিটা এই কোনটাকে লেখা যায় না নাকে লেখা যায় না ডেফিনেটলি লেখা যায় এখন দেখো একটা বস্তু এভাবে আছে যার একটা অংশ এম জি এই দিকে এবং একটা কোন সৃষ্টি করেছে যেখানে এটা নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে তুমি এই অংশটা কি লিখবা বলো তো এম জি কজ নাইনটি মাইনাস থিটা লেখা যায় না যার সাথে কোন হয় সেটা এখানে কি হবে এম জি কজ থিটা দেখো আমরা যখন একটা লোভ দিয়ে আঁকি যখন এই অংশটা নাও যখন এই অংশটা নাও যদি এইটা তোমার থিটা হয় আর এটা তুমি যদি আর নাও এই আর এর কস থিটা ওটা যার সাথে কোন করবে লব্ধিটা নিবা দুই পাশে লব্ধি হবে এখানে কজ হবে যার সাথে কোন হবে সাথে কজ আর এই দুইটার মধ্যবর্তী কোন থিটা নাও এখানে যদি তোমার নাইনটি মাইনাস থিটা থাকে তাহলে এখানে নাইনটি মাইনাস নাইনটি মাইনাস থিটা নিতে হবে এখানে তোমার নাইনটি মাইনাস থিটা নিতে হবে সিমিলার হয়তো আমি কি বলতে পারি না যে এই অংশটা হচ্ছে তোমার এম জি কজ নাইনটি মাইনাস থিটা এটা লেখা যায় না নাইনটি মাইনাস থিটা এবং আর একটা অংশ এই দিক বরাবর কাজ করে যে অংশটা কি তোমার এম জি সাইন নাইনটি মাইনাস থিটা তাহলে এখন দেখো তো এইটাও সিমিলার হয়েতে এখানে এম জি এবং এই দিক বরাবর যে অংশটা এই যে এই দিক বরাবর যে অংশটা এই অংশটা হবে কি এম জি কজ নাইনটি মাইনাস থিটা এখন দেখো খেয়াল করো আমরা এই কোনটাকে কি লিখতে পারি খেয়াল করো আচ্ছা এইটা যদি নাইনটি মাইনাস থিটা হয় তাহলে আমি এই অংশটাকে থিটা লিখতে পারি না বলতো এই অংশটাকে কি থিটা লেখা যায় নাকি লেখা যায় না এই অংশটাকে থিটা লেখা যায় না দেখো এই নাইনটি মাইনাস থিটা আর এই থিটা যোগ করলে কিন্তু তুমি নাইনটি পাবা দেখো এইটা এটার মধ্যবর্তী কোন কিন্তু নাইনটি রাইট তাহলে এইটা যদি থিটা হয় তাহলে আমি কি এখানে থিটা লিখতে পারি না ডেফিনেটলি পারি এবং এই থিটাই কিন্তু আসলে এই থিটাটা রাইট সো এই যে এই থিটাটা এই থিটাটা আবার এই থিটাটা কিন্তু সবগুলো সেম তাহলে এখন দেখো এখানে তুমি বলের কোন উপাংশ পাচ্ছ দেখো তো এই দেখো এই উপাংশটা পাচ্ছ বলের এই উপাংশটা এবং বলের যে এই উপাংশটা এই যে এই উপাংশটা এই বলের এই উপাংশটার কারণে তুমি এখান থেকে এতটুকু স্মরণ ঘটাচ্ছ সেটা কি তোমার এস অর্থাৎ আমি এখান থেকে লিখতে পারি ডাবলু ইকোয়াল টু কি লিখতে পারি বলো তো এখান থেকে লিখতে পারি ডাবলু ইকোয়াল টু এম জি কজ নাইনটি কজ নাইনটি মাইনাস থিটা এটা তোমার হচ্ছে বলের উপাংশ ইন্টু স্মরণ যেখানে এই এম জি এস কস থিটা নাইনটি মাইনাস থিটাকে লেখা যায় সাইন থিটা সো লিখতে পারি এম জি সাইন থিটা ইন্টু এস এই এটা হচ্ছে বলের উপাংশ এই যে বলের উপাংশ বলের উপাংশ আলটিমেটলি সূত্র কিন্তু সেম পাচ্ছি দেখো সো এম জি এস সাইন থিটা আমার সূত্রটা তো মোটামুটিভাবে মই আলমের সাথে কোন সৃষ্টি করলে দুই ওয়েতে নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা দেখালাম তো মোটামুটিভাবে কেসটু এখানেই শেষ করতেছি নেক্সট হচ্ছে মই আনুভূমিকে উলম্বের সাথে কোন সৃষ্টি করলে কি হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই ক্লাস এই ক্লাসে যদি কোনো এই ক্লাসটাতে যদি কোনো তোমার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবা আমি তোমার সঠিক ইনফরমেশন বা সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করব আর নেক্সট ক্লাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো ধন্যবাদ সবাইকে